Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas von handgemachtes.at. Heute ist es soweit, in diesem Teil von unserem Segment Drechseln Tutorial werden wir einen Schellack selbst machen. Wir werden ihn ansetzen, er wird dann einige Zeit brauchen, bis das, äh, das Isopropanol dann die Schellackblättchen äh, sozusagen aufgelöst hat und dann haben wir einen Schellack fertig. Wie wir dabei vorgehen, das setze ich heute im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Was braucht man dazu zur Herstellung von Schellack? In dem Fall habe ich einmal da einen Kanister, wo man dann auch einen Zapfhahn einschrauben kann. Das macht es dann leichter, den Schellack wieder abzufüllen. Gleich in diese Behälter, wo das Isopropanol drinnen ist. Da sind wir auch schon beim Isopropanol. Man kann zur Herstellung von einem Schellack von einer Schellack-Politur kann man auch Ethanol nehmen und äh, ja, mit der Spiritus funktioniert es auch. Auf jeden Fall, dieses Isopropanol hat 99,9 Prozent, also das ist eine alkoholische Lösung und ich habe mich beim, bei den Schellack-Blättchen für Lemon entschieden, also das ist die Zwischenstufen. Es gibt noch einen Schellack, der heller ist, äh, das ist der Blonde und äh, einen gibt es noch der ist noch ein bisschen dunkler. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Granulat ist, äh, sind ganz kleine Blättchen. Es gibt natürlich auch Schellackblättchen, die ein bisschen gröberer sind. Je gröberer die Schellackblättchen sind, die was man verwendet, desto länger wird das Isopropanol äh, brauchen, um die Schellackblättchen aufzulösen. Also, wenn ihr äh, Schellack kauft, die Schellackflocken, dann äh, fragt es auch noch oder schaut wie groß die äh, Granulatteilchen sind. Und ansonsten zerstoßt es einfach, dass sie ein bisschen kleiner sind. Aber jetzt gehen wir es an. Das erste ist einmal, dass wir unsere Schellackblättchen da in unseren Granister füllen. Äh, ohne dass da rechts für daneben rennt. Das Mischungsverhältnis zwischen Schellackblättchen und Isopropanol, also beim Schellack äh, verwendet man für eine Stammlösung ein Mischverhältnis von ein, einem Teil Schellack und drei Teilen oder vier Teilen äh, Isopropanol. Da erhält man dann die Stammlösung und dann kann man den Schellack von der Stammlösung ausgehen noch weiter mit Isopropanol verdünnen und dann etwas äh, nicht so dickflüssigeres äh, äh, ja, Lack zu haben, Schellack zu haben. Als nächstes schrauben wir dann da den Verschluss zu. Und schütteln einmal die ganze Mixtur. In diesem Vorgang mit dieser Schellack Mixtur werde ich jetzt die nächsten Tage und Wochen durchführen, bis dass sie alle Blättchen aufgelöst haben. Also ich habe jetzt den Schellack einmal 14 Tage jetzt bereits drinnen im Kanister, haben zweimal gedreht und wie man sieht, haben wir da, da schon äh, hat sich da der Schellack schon aufgelöst. Wenn man da sieht, da ist noch der Schellack im Block, das heißt ich habe jetzt praktisch den Kanister einmal so aufgestellt gehabt und da hat er natürlich schon das Isopropanol den Schellack aufgelöst. Das ist jetzt ca. 2-2,5 zwei, Wochen her. Und so wird es dann weiter gedreht. Beispielsweise habe ich an der Seite den Kanister auch bereits einmal äh, so aufgekippt gehabt. Da hat er auch schon die Arbeit ein bisschen erledigt. Und so geht es dann praktisch jetzt weiter, bis das er aufgelöst ist. Ja, heute ist es soweit. Es sind jetzt ziemlich viele Wochen vergangen und äh, wir haben jetzt den Schellack, der hat sich aufgelöst und 
äh, ich habe schon für die Deckpolitur mehr oder weniger habe ich schon ein bisschen was abgezapft mit einem Trichter und habe dann aufgegossen mit weiterem Isopropanol, um dann einen verdünnten Schellack weiterzuhauen für den weiteren Oberflächen. Gut so, ist zu, habe ich nur kontrolliert mit dem Luftzug jetzt, nicht dass ich dann, wenn ich jetzt aufkippe, dass es schon zum Herausrennen anfängt, das wäre jetzt natürlich sehr ärgerlich. So, anzapft ist, dann fangen wir an, oder? Ha, es ist ungefähr so was wie beim letzten Mal Schnapsbrenner. Also, das war echt lustig. Dann schauen wir mal. Da rennt er runter. Und wunderbar. Schaut er aus. Ma! Traumhaft. Wirklich traumhaft. So Honigform. Komplett Honigform. So sieht man glaube ich jetzt besser von der Farbe her, da bin ich begeistert, also der Lemon Shellac ist wirklich schön von der Farbe her. Aber jetzt, jetzt probieren wir es aus, jetzt werden wir mal eine Grundierung, eine Shellac Grundierung. Für unseren Shellac Aufbau müssen wir natürlich jetzt einmal unseren Ballen vorbereiten, den wir brauchen, damit wir da die Shellac Grundierung drauf machen können. Und zwar braucht man da ein Leinentuch, ein Baumwolltuch und als Kern braucht man eine Schafswolle. Und die drei Sachen braucht man dazu, beziehungsweise braucht man ein Bimsmehl. Und von diesem Bimsmehl braucht man nicht viel, sondern braucht nur ein bisschen was. Weil ich habe auch Aaron auf der Drechselbank, das ist voraus aus schon mal ein feinbohriges Holz, da werden wir nicht so viel zum Bohren füllen brauchen. Und zwar stauben wir sich das ein bisschen drauf, das ist eh schon genug. Ein bisschen vielleicht noch. Das ist aber schon ausreichend. Jetzt machen wir das Sack wieder zu. Und am einfachsten ist es, wenn man dann das Bimsmehl auf das Leinentuch gibt, das Baumwolltuch drüber am besten eignen sie solche aus dem Maler Zubehör und zwar werden wir jetzt da einfach unseren Ballen eintauchen Und in kreisrunden Bewegungen polieren wir jetzt den Schellack auf. Also wie man sieht, man braucht nicht viel Schellack nehmen, der reicht nämlich aus für eine ganze Zeit. Das ist das, und dem der Schafwolle ist im Endeffekt dann der Schellack drinnen, der was dann wieder rauskommt, wenn man dann andrückt und auspoliert. Wie man sieht, er zieht sehr schön ein. Da können wir dann schon beginnen mit der zweiten Bahn, also mit der Bahn in dem Sinn, wo ich jetzt oder das zweite große Segment gemacht habe. Da fange ich jetzt an zum Einpolieren. Und zwar innen machen wir dasselbe Spül. Wir haben unser Degel. Wir dann da den Ballen mit Schellack ein bisschen befeuchten und ich fange diesmal in der Mitte an. Und poliere den Schellack schön ins Holz. Also das Segelbootmuster kommt sehr gut aus mit dem Lemon Schellack. Aber wie gesagt, das ist jetzt einmal die Grundierung gewesen, das lassen wir jetzt trocknen und da werden wir einfach jetzt dann 
in weiterer Folge ein paar weitere Schellergeschichten dann aufbauen. Das war das Video, das sie über zweieinhalb Monate gezogen hat mit der Schellack Herstellung, mit dem ja, Anzapfen von unserem Schellack Kanister bis hin zum Auftragen der Grundierung, also der Stammlösung, die ein bisschen dicker angemacht ist. Und äh, ja, wie gesagt, wenn die Grundierung passt mit dem Bimsmehl, dann braucht man beim zweiten Mal kein Bimsmehl mehr nehmen, da machen wir dann einen eigenen Ballen. Das muss, muss ich auch dazu sagen, wenn ihr äh, die Stammlösung mit Bimsmehl das erste Mal umhabt, dann könnt ihr diesen nur für die Grundierungen verwenden. Wenn dann ein weiterer Aufbau erfolgt mit verdünnten weiteren Schellack, dann braucht man ja das Bimsmehl nicht mehr. Das äh, macht es dann nur ein bisschen grauer und die Oberfläche wird nicht ganz sauber. Also wirklich nur äh, macht es zwei Varianten von den Ballen. Ein mit Bimsmehl, wieder ein bisschen ein für die Grundierung und für weiteren Schellackauftrag einen zweiten Ballen ohne Bimsmehl. Den kann man wieder verwenden, verschließbar in einer Joghurtglas, wenn man wieder braucht und äh, dann kann man jederzeit herausholen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst mein Abo da und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Tschüss, Baba.